。阿门。阿门。In the studies up to this point, in dem Studium bis jetzt, <coughs> we have been considering the the role and the, the explanation of Daniel 11 verse 40. Haben wir die Re ähm, Rolle und die Methode von Daniel 11 vers 40 betrachtet? We spent quite some time looking at the movements explanation of this verse. Wir haben ziemlich viel Zeit damit verbracht, ähm, die Erklärung, die die Bewegung für diesen Vers gibt, zu betrachten. And we've discussed the approach that we have taken. Und wir haben die Herangehensweise, die wir benutzt haben, besprochen. I think it's been unfortunate. Unglücklicherweise. That the way this verse has been taught. Denke ich, dass die Art und Weise, wie dieser Vers gelehrt wurde, Since the original position on the verse was made known, uh, seitdem die ursprüngliche uh, Version dieses Verses bekannt wurde, that there's been no real development, dass es da keine wirkliche Entwicklung gab. There's been no change in emphasis. Da gibt es keine uh, Änderung in der Betonung. And essentially there's been no or there's been very little growth in our understanding of what this verse means. Und eigentlich war da ziemlich uh, wenig Wachstum, was dieser uh, Vers eigentlich bedeutet. So in these studies, also in diesem Studium, what I've tried to do, was ich versucht habe zu tun, is to approach the verse, is um dies an diesen Vers heranzugehen, from what I would uh, say is a reasonable position. Ähm um, welches eine Position ist, die so vernünftig ist. Okay. Some can't hear, but some can. So that's weird. So is that our end or their end? Check. We've got some technical problems. We're not sure at whose end it is. We're just checking if our end is okay. Oh, is this good? So there are some people who are struggling to hear us. Uh, manche Leute haben ein Problem. But it's not at our end. Aber es ist nicht bei, also das Problem ist nicht bei uns. And we believe we've got strong internet signal. Ja, yeah. und wir haben ein starkes Internetsignal hier. So the approach that we've taken in these classes. Also die Herangehensweise, die wir in diesen Unterrichtsstunden vorgenommen haben, is what we could call proof texting. Ist was wir Belegtexten nennen können. Or repeat and enlarge. Oder Wiederholung und Erweiterung. And what we've seen und was wir gesehen haben is that it's very easy to demonstrate dass es einfach ist zu demonstrieren that revelation 13 and 17 das offenbarung 13 und 17 verses 3 8 and 11 verse 3 8 und 11 are in fact a repeat and enlarge of verse 40 eigentlich eine wiederholung von ähm vers 40 wiederholung und erweiterung von vers 40 sind Okay. Now? My battery okay. I just changed it should be perfect. Yeah. All good. What I've tried to do, was ich versucht habe zu tun, is to take a systematic approach at verse 40. Dass wir ein systematisch an Vers 40 herangehen without using um the logic that you might have in say the time of the end magazine ohne dass man die logik benutzt die man zum beispiel in zeit des endes magazins benutzt so i'm not suggesting that um, everybody in the movement doesn't understand how to teach the verse that's not the point i wanted to make also der punkt den ich machen wollte ist jetzt nicht dass man ähm um, dass ich aussagen wollte dass keiner in dieser bewegung weiß wie man vers 40 lehrt what i wanted to show was ich zeigen wollte is that you can explain much of this verse without making any application ist dass man viel von diesem vers erklären kann ohne irgendwelche anwendung dazu tätigen and then when you do make the application und wenn man dann diese anwendungen vornimmt it becomes a lot simpler dann wird es einfacher and more credible und auch ähm, glaubwürdiger 
So despite what some people may think, also außer Acht jetzt gelassen, was manche denken. What I've tried to do is give a robust support to our current understanding or explanation of Daniel 11 verse 40. Also was ich versucht habe zu hier zu tun ist, dass ich ein robustes Argument bringe, um äh, die äh, Erklärung oder unser Verständnis, das wir jetzt über Vers 40 haben, zu unterstützen. And you remember the way we did this? Und ihr könnt euch daran erinnern, die Art und Weise, wie wir das getan haben. Was through the book of Revelation. War durch das Buch Offenbarung. So if we were just to look at the board, also wenn wir jetzt die Tafel anschauen, it would be taking this study here, dieses Studium hier, which is Revelation 13 and 17, welches Offenbarung 13 und 17 ist, and then bringing those verses, und dann bringen wir diese Verse, to bear upon Daniel 11, dass sie über Daniel 11, Vers 40, Vers 40. Vers 40 berichten. And when you do that, wenn man das tut, you're able to construct a model, dann ist man möglich, da ein Modell zu strukturieren, that is not in agreement with what's written. das nicht damit übereinstimmt, was äh, geschrieben ist. You end up creating two parts to a verse, man äh, endet damit, dass man zwei Teile über einen Vers hat, That does not naturally have two parts. Denn natürlich gesehen keine zwei Teile hat. And I would suspect up to this moment. Und bis zu diesem Moment würde ich vorschlagen. Many people would not accept that premise. Dass viele äh, Leute diese Annahme nicht äh, akzeptieren würden. We've become so familiar with this part A, part B concept. Wir sind so vertraut mit diesem Teil A und B Konzept geworden. We actually think that's what the verse teaches. That's how we should read the verse. Dass wir denken, dass dies die Art und Weise ist, wie wir diesen Vers lesen sollten. But if you took the verse on its own, aber wenn man den Vers in sich selber jetzt nehmen würde, any reasonable reading of that verse would not give you two parts. Und jede vernünftige Lesart würde uns äh, keine zwei Teile in diesem Vers geben. And the reason for that, und der Grund dafür, is that it just says. The first part of the verse, dass es einfach am ersten Teil äh, dieses Verses folgendes sagt, and at the time of the end, zur Zeit des Endes. At the time of the end, something happens. Zur Zeit des Endes passiert etwas. But each of us knows, or we should know, aber jeder von uns weiß, und wir sollten das auch wissen, that the way we approach this verse, dass die Art und Weise, wie wir an diesen Vers herangehen, I know perhaps we can't see all of the information, vielleicht können wir nicht all die Informationen hier jetzt sehen, Is that we create two time of the ends. Ist, dass wir zwei Zeit des Endes ähm, kreieren. 1798, 1989. 1798, Und ein so sagt der Herr, eine einfache Lesenart dieses äh, Verses erlaubt uns nicht, dies zu tun. And I think this movement has been so militant on that issue. Und wir waren so kämpferisch diesem Thema gegenüber. If anybody would ever point this out to us, we would just close our ears and not listen. Dass wenn jemand uns das hier aufgezeigt hatte, dann würden wir einfach nur die äh, Ohren schließen und nicht zuhören. And I think we've taken a very unreasonable position. Und ich denke, wir haben eine sehr unvernünftige Position eingenommen. This militant mindset, also diese militärische Einstellung, has done nothing but harm to our movement. Uh, hat jetzt nichts außer nur Schaden unserer Bewegung zugefügt. Because Streitbare Einstellung. Ja. It cast away those who don't see things the same way we do. Also, pushes them to one side. Äh, Wenn es da Leute gibt, die nicht so denken wie wir, dann tun wir sie auf die Seite pushen. It emboldens us in our perspective. Und es äh, sind ähm, embolden. Makes us too bold. Ah, okay. Es macht uns zu mutig oder zu selbstsicher in unserer Stellung. And the consequence of all of that Und die Konsequenz von all dem is that we become unwilling to consider other perspectives. Dass wir unwillig sind, andere Ansichten zu betrachten. And then what ends up happening is that any development that might occur is stifled. Is prevented from occurring. Was dann oft passiert ist, dass jegliche ähm, Entwicklung, die da vielleicht passieren könnte, wird ähm, zu Ruhe untergraben, unterdrückt. 
It's taken a great change in our movement. Und es gebrauchte eine große Veränderung unserer Bewegung. To come to a place where the culture has changed now. Dass wir zu diesem Punkt kommen, wo die ähm, die Kultur sich jetzt verändert hat. Where we're willing to explore things and think. Wo wir willig sind, Dinge zu ähm, erkunden und äh, nachzudenken. And of course, with thinking, there is always danger. Und natürlich, wenn man denkt, da ist dann immer eine Gefahr auch. As soon as you allow anybody to exercise free will, äh, sobald man jemanden erlaubt, dass er seinen freien will, Willen ausübt, you expose yourselves to problems. Da tut man sich selber zu Pro oder Problemen aussetzen. Ja. Now I didn't want to delve into that um, area, at least. That was my intention. Also ich wollte jetzt nicht in diese uh, in dieses Thema eintauchen. The point I want us to see. Den Punkt, den ich möchte, dass wir sehen, is that whether you realized it or not, ist ob man es realisiert hat oder nicht. Our explanation of verse 40. Dass unsere Erklärung von Vers 40 is based upon an understanding, basiert auf einem Verständnis, that this power, dass diese Macht received a wound that became healed eine wunde erhalten hatte die dann wieder geheilt wurde it died and then resurrected es starb und wurde dann wieder belebt and when it resurrected und als es wieder auferstanden ist it was the same power as before dann war es die gleiche macht wie zuvor but there were differences aber da gab es unterschiede all of this is taken from revelation without Any application. All das nehmen wir von der Offenbarung, ohne dass wir eine Anwendung hier tätigen. And because we haven't seen that, und weil wir das nicht gesehen haben, and we haven't seen the importance of understanding that point, und wir auch nicht die Wichtigkeit gesehen haben, diesen Punkt zu sehen, we have funneled ourselves, we have become blinkered in our vision. Sind wir so mit Scheuklappen oder haben wir Scheuklappen in unserer Ansicht bekommen? And felt that we understood everything that this verse is teaching. Und wir haben gedacht, dass wir alles verstehen, was dieser Vers uns lehrt. So the number one point that I want us to remember. Also den ersten Punkt, den ich möchte, des, den wir uns daran erinnern, is that a natural reading of Daniel 11 verse 40. Das eine natürliche oder einfache Redens, äh, Lesensart von Daniel Vers 40. Does not have two parts. Da, dass es da, kein, da dann keine zwei Teile gibt. The way the verse is structured, die Art und Weise, wie der Vers strukturiert ist, ist, dass es something or a number of events happen at the time of the end. Ist es so, dass es uns gesagt wird, dass eine Anzahl von Ereignissen zur Zeit des Endes passieren? A cluster of issues. Also eine Zusammenkunft oder Zusammenhäufung äh, von Themen. They all happen at a singular point in time. Und sie passieren alle an einem singulären Zeitpunkt. However, wie auch immer, if you approach the verse in a completely different way, wenn man den Vers komplett anders dara, her, daran herangeht, and you say in fact verse 40, und man sagt sogar Vers 40, has to be understood in Or has to be understood from the perspective of the book of Revelation. Muss von der Perspektive von dem Buch der Offenbarung betrachtet werden. Then it completely changes the way you approach the verse. Dann tut es komplett die Herangehensweise an den Vers verändern. Today, heute, because of the conflict or the tension that we have with uh, people who have left the movement. Um, wegen diesem Konflikt, den wir haben oder diesen Streit mit Leuten, die die Bewegung verlassen haben. This concept of how you read inspiration um, seems to be the focus of attention for many people. Für viele Menschen ist da diese scheint es dass der das uh, Konzept, dass wie geht man die Insp wie liest man die Inspiration, dass das der Fokus unserer Aufmerksamkeit ist. And in fact, the arguments that we have made in the past against our opponents. Und die Argumente, die wir in der Vergangenheit gegen unsere um, Gegner aufgebracht haben, we're now making against people who used to be in the movement with us. Um, tun wir jetzt gegen Leute, die früher mit uns in der Bewegung waren, anbringen. I'll say in a very black and white fashion ich that people will find offensive. Ich sage es uh, jetzt mal schwarz auf weiß, dass Leute das dann auch um, 
anstoßend finden. I'll say in the phrase that I've used in the past and then explain that. Ich, satze, ich, ich sage es jetzt in dem Satz, den ich früher immer benutzt habe und dann erkläre ich es. The lines trump inspiration. Die Linien sind der Trumpf über der Inspiration. Given the choice. Also, wir haben hier eine Wahl. We should favor the lines as opposed to inspired statements. Wenn wir jetzt diese Wahl haben, sollten wir immer eher die Linien benutzen als das äh, wir Abschnitte oder Aussagen der Inspiration nehmen. Of course, when people hear these statements, they cut and paste them out of their context and make the point that we that we're trying to make something different. Und natürlich, äh, wenn Leute dies hören, dann tun sie dies ein kleine Videoclips machen, aus dem Kontext herausgezogen und dann tun sie etwas anderes darstellen, was wir eigentlich über die Sache sagen. The reality is this. Und die Realität ist was? Ist folgend. That you cannot understand inspiration outside of a structure. Dass du die äh, Inspiration außerhalb einer Struktur nicht verstehen kannst. And whether or not we see it, und ob wir es sehen oder nicht, this is exactly what we have done in verse 40. Dann ist es genau das gleiche, was wir in Vers 40 gemacht haben. From the very beginning, vom Anfang an, we never did a plain reading of this verse. Haben wir niemals diesen Vers einfach nur in einer einfachen Art und Weise gelesen. We never considered what the Lord was saying, a thus saith the Lord. Wir haben niemals darüber nachgedacht, was sagt denn ein so sagt der Herr. What we were more inclined to do, was wir eher tun wollten, was to look at the structure, war, dass wir die Struktur uns angeschaut haben. And in doing so, und indem wir das getan haben, we ignored inspiration. Ignorierten wir die Inspiration. And we ignored inspiration at two levels. Und wir taten dies auf zwei Ebenen. Who did we ignore? Wen haben wir ignoriert? There was a comment about Paul. Ignored Smith. Not Smith. Nicht Smith. Uh, there's just one time of the end. Yes, but we ignored people. Aber wir haben Leute ignoriert. Who said there's only one time of the end? Wer hat da gesagt, da gibt es nur eine Zeit des Endes? Brother Caesar. Or anyone. Oder irgendjemand? Ellen White? Daniel Ellen White? Good. Miller? Now we'll go with Daniel. Also wir haben jetzt hier Daniel and Alan White. und Ellen White. They're in agreement one with another. Sie stimmen mit, miteinander überein. That there's only one time of the end. Dass es da nur ein Zeit des Endes gibt. And what we did, und was wir getan haben, is we disagreed with them. Ist, dass wir nicht mit ihnen übereingestimmt haben. And we said we're more interested in structures. Und wir haben gesagt, wir interessieren uns mehr in Strukturen. I would call that. Und ich würde das. Proof texting. Billig texten nennen. Repeat and enlarge. Wiederholung und Erweiterung. Or line upon line. Oder Linie auf Linie. And so what we did. Und was wir dann getan is haben. We took this innocent verse. Ist, dass wir diesen ähm, äh, unschuldigen Vers genommen haben. And we completely changed its meaning. Und haben komplett seine Bedeutung verändert. And that was never done by a plain reading of those words. Und das war niemals, indem man diese Wörter einfach nur einfach gelesen hat. And so people who have left the movement also Leute, die die Bewegung verlassen haben, because they accuse us weil sie uns anschuldigen of looking at structures as opposed to inspiration dass wir eher die Struktur betrachten anstelle die Eingebung und der Inspiration because we are unwilling to do a thus saith the Lord separate to context denn wir wären unwillig ein so sagt der Herr außerhalb des Kontexts zu sagen Then I would ask those people. Dann würde ich diese Leute fragen. Explain what you did with verse 40. Erklär mir, was du mit Vers 40 gemacht hast. Because in verse 40. Denn in Vers 40. Daniel. Daniel. And Ellen White. Und Ellen White. Are in agreement. Stimmen mit dem, miteinander überein. They testify that there is only one time of the end. Sie bezeugen, dass es da nur ein Zeit des Endes gibt. And all of this happens at the time of the end. Und all das passiert zur Zeit des Endes. There may be some progression. Da mag es ein bisschen voranschreitende Ereignisse geben. As you examine these conflicts between these two powers. Während man hier diese äh, Konflikte zwischen diesen zwei Mächten betrachtet. But there is certainly not two time of the ends. Aber da gibt es 
ganz bestimmt keine zwei Zeit des Endes. You cannot find that anywhere. Man kann das nirgendwo finden. And if you weren't sure on that issue, und wenn man ähm, nicht sicher ist über dieses Thema, if you didn't have clarity on that point, wenn man dem diesen Punkt einem nicht ganz klar ist, Ellen White repeats it over and over again. Dann tut Ellen White es immer und immer wieder wiederholen. So often, in fact. Und, und zwar so oft. That a few years ago. Dass uh, vor ein paar Jahren. Elder Jeff would stand up. Uh, dass ältester Jeff aufstehen würde. And claim that he was the champion in Adventism. Dass er der Champion in Adventismus war. Who fought against time setting. Um, der gegen die Zeitsetzung gekämpft hat. And he had page after page of quotes. Und um, eine Seite nach der anderen gefüllt mit Zitaten. They said this. Haben Folgendes gesagt. No more time from the spirit prophecy. Dass es, wir keine Zeit mehr setzen sollen uh, und das passiert auf dem Geist der Weissagung. And what we have demonstrated. Und was wir demonstriert haben. Is that. When we create 1989, uh, dass, uh, wenn wir 1989 kreiert haben, it is an outright lie, um, dass es eine Lüge ist, an untruth, eine Lüge, ja, to say that we do not believe in time setting. Dass wir nicht in Zeitsetzung um, glauben. We know. Uh, wir wissen, the 1989 dass 1989 is a key waymark in the work of the third angel. Eine Schlüsselwegmarke, um, das in den, der Geschichte des dritten Engels ist. And therefore, what we have done, und was wir dann getan haben, is we have tied in the third angel's message to time. Dass wir die dritte Engelsbotschaft mit der Zeit verbunden haben. And for those of us, und für diejenigen, perhaps not so much now. Vielleicht jetzt nicht äh, direkt. Who would argue that this is not time, this is event? Äh, dann wären dies nicht, die würden argumentieren, das ist nicht die Zeit, das ist ein Ereignis. We simply know that that is not true. Dann wissen wir, dass es einfach nicht wahr ist. It's not true to pretend that this was not time setting. Es wäre äh, nicht wahr, das zu bezeugen, dass das keine Zeitsetzung wäre. Everyone who has fought against time. Jeder, der gegen die Zeit gekämpft hat, has left the movement. hat die Bewegung verlassen. Every single person. Jede einzelne Person. Because it is the test. Denn es ist der Test. It's the issue that defines whether you're in a scattering or a gathering. Uh, das ist das Thema, was, uh, uh, was definiert, ob wir in einer Sammlung oder Zerstreuungszeit sind. So the argument that Future for America had in also, 2012 das Argument was 2012 Future for America aufgebracht hat was that 2014 was in the future and 1989 was in the past and uh, that uh, 1989 in der Vergangenheit war und uh, 2014 is in the future und 2014 in der Zukunft ist and i want us to see that that is a fallacious argument und dass das eigentlich kein gültiges oder äh, gutes Argument ist. Fallacious is a kind way of saying an outright lying argument. Also dieses Wort ist eigentlich zu sagen, dass es ein, ähm, ein nettes Wort ist, dass man hier eigentlich ein Argument ist, das lügt. We got the third angel's message and we hung it on time. Wir haben die dritte Engelsbotschaft genommen und wir haben sie an die Zeit gehängt. We hung it on a date. Wir haben sie an einem Datum festgelegt. And we should have been open and honest about doing so. Und wir hätten damit offen und ehrlich umgehen sollen. The fact that you hang that date. Der Fakt, dass du dieses Datum on an or you see the hanging of that date after it happened. Oder man sieht, dass es äh, erst dieses Datum, nachdem es passiert ist, dass es hängt. Doesn't change the fact that it's hung on that date. Ähm, bedeutet nicht, dass es nicht an diesem Datum hängt, also es verbunden ist mit Zeit. By 2012, 2012 we already knew, wussten wir bereits, that 1989, dass 1989 was the date that you could calculate. Ähm, ein Datum war, das man kalkulieren konnte. Independent of the events. Äh, ganz abgesehen von den oder äh, nicht verbunden mit den er unabhängig von den Ereignissen. And all that calculation und diese ganze Kalkulation was done using the 2520. 
äh, wurde benutzt, indem man die 2520 äh, benutzt hat. The start and end of a time period that brought you to 1989. Äh, der Anfang und das Ende, das dich äh, zu einer Zeitperiode gebracht hat. Which would be the time of the end. Welches die Zeit des Endes war. And. Und. Forgotten our title. Haben wir unseren Titel vergessen? The time of the end and the end of time. Time of, also Zeit des Endes und die Ende des Zeit. Or as Litch says it. Oder wie Litch es sagt. Does he say exactly the same way? Sagt er das auch so? Uh, I think that's the title of his uh, section. I think he says the, the end time, itself. The time of end and and end itself. Yeah. So he says it slightly different. He says the time of the end and the end itself. Also Litch sagt es, uh, es ist Zeit des Endes und das Ende in sich selber. We'd already calculated those two events. Wir haben diese zwei Ereignisse bereits äh, kalkuliert. Do we know what those two dates are? Und was sind diese zwei Daten? Eighteen sixty-three. Eighteen eighty-nine. So we knew that that scattering period also wir wussten, dass diese Zerstreuungszeit an important component of our prophetic message. und ein wichtiger Teil unserer prophetischen Botschaft war. In fact, sogar we know wir wissen, that the time of the end das Zeit des Endes has a characteristic or property. hat eine Charaktereigenschaft. Its property is that it's the end of a scattering period or the end of a 2520. Und dass dieses Ende ein Ende der 2520 oder Zeitprophezeiung wäre. After having all this discussion. Nachdem wir diese ganze Diskussion hatten, showing how robust our modeling is, how correct it is. Und wir aufgezeigt haben, wie robust und korrekt unser Modell war. Without making any application, ohne dass wir irgendeine Anwendung getätigt haben. What we should and could have done, was wir tun hätten können. And you remember that Elder Tess has done all of this work. Um, und ihr erinnert euch, dass Elder Tess diese ganze Arbeit verrichtet hat. When you compare and contrast, dass wenn man vergleicht und gegenüberstellt, those two powers, diese zwei Mächte. You see that you have life, death and life. Da sieht man, dass man Tod, ein Leben, Tod und dann wieder am Leben hat. And we have already added on top of that death again. Und wir haben hier schon wieder den Tod noch mal drüber gelegt. But that death, aber dieser Tod is not in verse 40. Ist nicht in Vers 40. Which is why it wasn't part of that um, board work. Und das wegen war es jetzt nicht Teil dieser Zeichnung. And if you repeat and enlarge und wenn ihr jetzt wiederholt und erweitert, was sieht man dann? That the second power, dass die zweite Macht, King of the South, der König des Südens, it must follow the same sequence of events. muss es der gleichen Reihenfolge der Ereignisse folgen. And you do not need words to know that. Und du brauchst keine Worte, um dies zu tun. It follows the same sequence of life, death and Life or resurrection. Es hat diese gleiche Reihenfolge, dass es am Leben ist, dann tot ist und dass es wieder aufersteht. And again, we didn't put it on the board. Und äh, wiederholt, wir haben das nicht an die Tafel geschrieben gehabt. But if this power, the king of the north, dies eventually, aber diese Macht, wenn der König, also hier, wenn der König des Nordens dann stirbt, Daniel 11, Vers 45, he comes to his end and no one shall help him. Daniel 11, Vers 45, er soll zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Who would it be that would help him? Wer wäre es denn, dass derjenige, der ihm helfen würde? Turn to Daniel 11, 45. Lasst uns zu Daniel 11, Vers 45 gehen. It says, None shall help him. Who would possibly help that uh, person? Da heißt es, niemand würde ihm helfen. Wer würde ihm denn eigentlich helfen? Is it the arms? The kings. The Könige? Uh, arms. Arms. Die Armeen, Truppen. So, This state support that he would have. Also diese staatliche Unterstützung, die er haben würde. Now in the verses, also in den Versen, verse 
In Vers 42. And into 43. Und in Vers 43. Explains who that support system is. Der erklärt es, wer dieses unterstützende System denn eigentlich ist. It's the world. Es ist die Welt. Now you remember. Ihr erinnert euch vielleicht. When we speak of going from the local to worldwide. From literal to spiritual, Wenn wir vom lokalen zum weltweiten gehen äh, oder vom buchstäblichen zum geistlichen, how have we defined what worldwide is? Wie haben wir denn definiert, was weltweit ist? Remember, we've got some certain properties when you resurrect. Uh, könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir haben gewisse Eigenschaften, wenn die Wiederauferstehung passiert. Glorious, worldwide, a new manifestation and some revenge attack. Also herrlich sein, das Weltweite, es ist neu und da gibt es eine Attacke der Rache. So we define worldwide as spheres of influence or proxies. Also wir definieren äh, weltweit eigentlich als, ähm, als Stellvertreter. Äh, äh, Stell, äh, Einflussgebiete und Stellvertretung. So when this power <lacht> comes to its end, also wenn dieses Ende, äh, äh, Macht jetzt zu ihrem Ende kommt, its proxies, its spheres of influence, its puppets, also in seine Einflussgebiete, seine Stellvertreter, seine Marionetten will not be able to help it. werden ihm nicht äh, helfen können. So if we can take that concept, Und wenn wir dieses äh, Konzept nehmen können, who are we dealing with? Me, mit wem hand, um wen geht es hier? I say none will help it. What power are we referring to? Und niemand wird ihm helfen. Um welche Macht geht es denn? The North. Es geht hier um den Norden. We can take all those properties, Wir können diese ganzen Eigenschaften nehmen bring them to, und bringen sie dann to the south. Not to the papacy, not to the south. Um, King of the south, someone says. Oh, did you say to? Verse 40, not to verse 40. Oh, it, it is into verse 40, yes. Someone, But I want the power. King of the south, King of the north, US. King of the south. Also ist der König des Südens. No, it, uh, someone has said the king of the north. Jemand hat König des Nordens gesagt. We've taken the story of the king of the north, verse 45. Its spheres of influence won't be able to help it. Also wir haben ja Vers 45 genommen, der König des Nordens. Seine Einflussgebiete werden ihm nicht and helfen können. And we can können. take that characteristic and bring it to bear upon the king of the south. Und wir können diese Charaktereigenschaften nehmen und es dann auf den König des Südens anwenden. Is that okay, brother Curtis? Ist das so okay? Good. So, when we start talking about the demise or the wound and the eventual death of the King of the South, also wenn wir jetzt über diese uh, Wort Wunde, dieser Tod des Königs des Südens sprechen, when is the wound? Wann ist denn die Wunde? Sister Esther. Not no, the, the wound of the King of the South. Die Wunde des Königs des Südens. Can't see anywhere in the verse. People say 1989, time of the Not end. Not 1989. Panium. Panium, time of the end. So we're going to go with uh, Sister Christine's answer. Panium. Pan Panium. So it's at Panium it receives its wound. Also am Panium erhält es seine Wunde. After it resurrected, nachdem es wieder auferstanden ist, and when will it come to its end? At the Sunday Lord. Und am Sonntagsgesetz wird es zu seinem Ende kommen. So we've got many people saying the same thing. Also viele Leute haben das gleiche gesagt. Good. So when it comes to its end, wenn es zu seinem Ende kommt, why is its end inevitable? Warum ist denn sein Ende unausweichlich? Because, weil. Not because the king of the north is growing. Nicht weil der König des Nordens ähm, wächst, sondern Verse 45, no one will help the king of the south. Um, someone says because he loses all his fears of influence. Uh, Vers 45, weil niemand ihm helfen wird. So it's because he loses all of his fears of influence. Also es ist, weil er seine ganze Einflussgebiete verliert. The spheres of influence. Die Einflussgebiete Maybe it's not so clear to see that. Uh, vielleicht ist es nicht so um, deutlich, das zu sehen. Without making application of, a, of what worldwide would mean. 
ohne jetzt eine Anwendung darauf zu oder zu tun, was weltweit hier äh, bedeutet. But I would suggest, Aber ich würde vorschlagen, that when you go to verse 42 and 43, you can see spheres of influence without any application. Dass wenn man 42 oder 43 hier liest, dass man Einflussgebiete sieht, ohne irgendwelche Anwendungen zu tätigen. Point I wanna make Den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass you can get through 90% of this study without ever identifying who these powers are. Es ist so 90% durch dieses Studium ähm, durchgehen kannst, ohne aufzuzeigen, wer eigentlich die Spieler sind. And the weakness of our methodology und die Schwäche unserer Methode is that we make applications too quickly. Ist dass wir Anwendungen zu schnell machen. As soon as you make an application und sobald du eine Anwendung machst, what does it do to your brain? Uh, was macht es mit deinem Gehirn? It becomes burnt inside. Es brennt sich in dich rein. You make the connection. Man macht äh, verbindet äh, die ja, man macht die Verbindung. And when you walk into a ditch, it's very difficult to get out. Und wenn man sich dann in dieser Furche befindet, dann ist es schwer da rauszukommen. And therefore it becomes very difficult to in the English you'd say to think outside of the box. Und es wird sehr schwer jetzt über den Tellerrand zu schauen. And that's why we have to be really careful about making applications prematurely. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, um, Anwendungen zu früh zu tätigen. And for all of you, und für alle, it's already too late. Ist es bereits schon zu spät? Because you already did that. Denn ihr habt es bereits schon alle you getan. Already made applications so long ago. Dass man Anwendungen schon vor so langer Zeit getan hat. Now it becomes really difficult to get out of that. Jetzt wird es äh, sehr schwer, da rauszukommen. So we now have people in the movement, Jetzt haben wir Leute in der Bewegung, who have become so fixated with this tunnel vision, die so darauf fixiert sind mit dieser Tunnelversion, they're unwilling to look at structure. Der Tunnelblick, dass sie unwillig sind, die Struktur zu betrachten. They become entrenched in their position. Und sie werden da so äh, in ihrer Position davon so erfüllt. This is not the only point. Und das ist nicht der einzigste Punkt the only example, oder das einzigste Beispiel. But I'll give one. Aber ich gebe ein Beispiel. The issue of Sabbath. Uh, das Thema des Sabbats. Sabbath Sunday. Sabbat Sonntag. Seal of God, Mark of the Beast. Uh, das Siegel Gottes oder Malzeichen des Tieres. Because we made application so early in the movement's history. Und weil wir die Anwendung so um, früh in der Geschichte der Bewegung getan haben, it's become so ingrained in our thinking, ist es so Teil unseres Gedankengangs geworden, for many of us, dass viele für uns it's an almost impossible task to rethink things. dass es für uns fast unmöglich ist, die Dinge nochmal zu überdenken. To realize, um, dass wir realisieren, that the Sabbath Sunday issue dass das Thema über den Sabbatsonntag not the great test that confronts humanity. Das ist der äh, nicht der große Test ist, wo die Menschheit dran getestet wird. It never was und es war das auch nie and it never could have been. Und ähm, es hätte es auch nie sein können. And the reason we find that difficult to accept und der Grund, warum wir das schwierig finden, dass das ähm, wir das in, annehmen können, is because of our unwillingness to look at structures wegen unserer Unwilligkeit, Strukturen zu betrachten. Become so focused on a thus saith the Lord, wir, wurden, wir haben uns so auf ein So sagt der Herr fokussiert, when someone challenges that, dass wenn jemand das herausfordert, then that being called a heretic. dass sie ein äh, Heretiker genannt werden. Und das ist einer der Key-Points, die das Movement haben. Last year. Und das ist einer der Schlüsselpunkte, warum letztes Jahr diese Bewegung getrennt wurde oder geteilt wurde. I want to suggest, ich möchte vorschlagen, if you go through all of the study that we've done over the last six classes at this camp meeting, um, wenn wir jetzt uh, the last 50? Also, äh, die Letz letzten sechs Präsentationen durchgehen wollen äh, von diesem Camp Meeting, was wir gerade gehalten haben. Without making any application, ohne dass man jetzt irgendeine Anwendung tätigt. You have all the components, all the pieces, da hat man alle Komponenten, that prove, die beweisen, that the issues that are confronting Alan White 
are not the issues that are confronting the world today. Äh, dass die Themas, die an Herr Wei ein weit herangetragen wurden, nicht die gleichen Themen heute sind, die an die Welt herangetragen werden. Therefore you cannot take her words. Und deswegen kann man ihre ihr Worte, ihr Werk nicht nehmen. Those literal words. Diese buchstäblichen Worte. And make them to bear upon us today. Und dass sie für uns heute äh, Aussagegültigkeit haben. And quoting a Bible verse. Und in, wenn wir jetzt einen Bibelvers zitieren. This is a hard saying. Dies ist eine, can hear it? Dies ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? And there are too many people in the movement who who are unwilling to hear this. They they cannot hear it and they leave. Und da gibt es zu viele Leute in der Bewegung, die es schwer finden, nicht zu hören, und sie können es nicht hören, und sie gehen weg. And as I've said already, und wie ich es bereits schon gesagt habe, all, all diese Leute, die weggehen, weil sie denken, dass wir den Sabbat abschaffen oder entheiligen, or we're now rejecting the spirit of prophecy, oder wir den Geist der Weissagung nun abschaffen, was würde ich ihnen erinnern? Uh, worauf möchte ich Sie denn erinnern? Nummer 4. Number Nummer 4. So, uh, Sister Tamina says number 4. Also, Schwester Tamina sagt Nummer 4. Which is part of the study that we've done in our class. Uh, welches Teil unser Studium von der Schule war? What I want to remind people is, was ich äh, möchte, dass Leute sich daran erinnern, they did the same thing with verse 40. Dass sie das gleiche mit Vers 40 gemacht haben. If Ellen White wanted us to have two time of the end, she would have told us. Um, wenn Ellen White zwei Zeit des Endes haben hätte wollen, dann hätte sie es uns ge gesagt. If Ellen White believed in time setting, she wouldn't have not she would not have said this. Wenn Ellen White äh, in Zeitsetzung geglaubt hätte, dann hätte sie nicht das gesagt. There would not have been quote after quote from her pen that said we are forbidden to time set. Da wäre nicht ein Zitat nach dem anderen von ihrem Stift gekommen, wo sie sagt, wir, uns ist es nicht erlaubt, Zeit zu setzen. She would never have said, sie there will never be a message that is hung on time. Sie hätte niemals gesagt, da, dass es da ähm, niemals eine Botschaft geben wird, die sich wieder an die Zeit hängen wird. So we need to be really cognizant of this fact. Also cognizant. Aware. Ah, okay. Deswegen müssen We need to have, um, awareness. Cognition, an awareness. Also wir müssen dem, dem awareness. Wir müssen dem wirklich bewusst sein, diesen Fakt. Of what she has said and what we're doing. Was sie gesagt hat und was wir tun. So we've had a lot of comments. I just want to check through yeah. some of them. Uh, there are two questions. Um, okay, so we're just going to try and answer the questions. Cause should we do it in the break or? Okay, I'll try and answer them in the break because there's so many comments. I'm not sure which ones to answer. Go, I'll try and answer some of these questions with, um, when I've had a chance to look at them carefully, or more carefully. So, this is our understanding of this verse. Also, das ist unser Verständnis von diesem Vers. And I'm not trying to say that we taught error. Und ich will nicht versuchen zu sagen, dass wir jetzt ein äh, Irrlehre gelehrt haben. I've tried to demonstrate. Ich äh, habe versucht aufzuzeigen. And I don't think I've used I, I don't think I've really used any spirit of prophecy quotes to prove anything. Und ich denke nicht, dass ich, ich habe jetzt noch keine Geisterweissagung Zitate benutzt, um irgendwas hier zu belegen. Um, 4SP 276 didn't prove anything. Um, es seit uh, 4SP seit 276 im Englischen hat und nichts Beweis bewiesen. That was just an argument that people use against this study. Das ist einfach nur ein Argument, das Leute benutzen gegen dieses Studium. Uh, GC 268, I don't think was used to prove anything particularly. Großer Kampf, Seite 268, äh, wurde auch benutzt, aber ich denke auch nicht, dass es irgendwie was groß bewiesen hat. Everything has been demonstrated straight from the Bible. 
alles wurde direkt von der Bibel ähm, äh, demonstriert, belegt. All the spirit prophecy quotes do is just agree with what we're teaching. Die ganzen Geister. Say that again. Please. All the spirit prophecy quotes do is agree with what we've taught on the board. Also, äh, was wir gelehrt haben, die ganzen Geister Weissagung Zitate äh, stimmen dem zu. When you use the repeat and enlarge to go from Revelation to Daniel, wenn man Wiederholung und Erweiterung benutzt, um von Offenbarung zu Daniel zu gehen, you can then take that same principle and go from Daniel to Revelation. Da könnte man das gleiche Prinzip anwenden und man könnte von Daniel zur Offenbarung gehen. Revelation 13 verse 3, you now know who does that work. Offenbarung 13 vers 3, jetzt weiß man, wer dieses Werk vollrichtet. Revelation 17 verse 8. Offenbarung 17 vers 8. You now know what this power does. When it resurrects. Wir wissen nicht, was diese Macht tut, wenn es wieder hochkommt. All of this in red All das hier in rot is derived from the study of verse 40. kommt von diesem Vers, äh, kommt von dem Studium aus Vers 40. So they complement one another. Also sie äh, tun sich aneinander ähm, vervollständigen. Danke. Okay, so that's a summary of our position. Und das ist die Zusammenfassung von unserer äh, Position. And I took time to go over it again. Und ich habe mir Zeit genommen, da noch mal drüber hinwegzugehen. Because I want us never to forget the integrity and the truthfulness of what we teach. Und denn ich wollte. The wollt, correctness of it. Ich möchte nicht, dass wir vergessen die Korrektheit und in, die Wichtigkeit und wie viel Hand und Fuß das hast, die Position, die wir lernen. But what has Taken people by surprise. Aber was äh, Leute überrascht hat, is that if you laid all of this to one side, ist das, wenn man das alles mal zur Seite legt, and looked at the verse und den Vers betrachtet, on its own merits, ähm, wie er da steht, you would come to a different conclusion. Dann würde man zu einer anderen Schlussfolgerung kommen. Is it a correct one? Ist es eine richtige? Is it an incorrect one? Oder ist es eine nicht richtige? Is it one that's outdated? Es ist eine, die einfach veraltet ist. These are the questions that we should be asking ourselves. Das sind die Fragen, die wir uns äh, fragen sollten. And we began to discuss this. Und wir fingen damit an, äh, das zu behandeln. In our last class. In unserem letzten Unterricht. Which we're going to go back to now. Wo wir jetzt zurück hingehen. You remember. Ihr erinnert euch vielleicht, that we discussed the work of Uriah Smith, dass wir das ähm, Werk von Uriah Smith behandelt haben. When it comes to the issue of Revelation 9, und wenn es zu diesem Thema von Offenbarung 9 kommt, the work of Islam in Bible prophecy. das Werk des Islams in der biblischen Prophezeiung. And the reason we believed what he taught, und der Grund, warum wir geglaubt haben, was er gelehrt hat, I explained in, the, in this way. Habe ich folgend erklärt. That he clearly took hold. Dass er, um, ja, continue the sentence. Okay. So he clearly took hold of Josiah Litch's work. Also er hat uh, Josiah Litch's Werk benutzt. It was clear that we could see that when he speaks about Revelation 9. Und wir können sehen, dass das sehr deutlich ist, wenn wir sehen, wie er über Offenbarung 9 spricht. The climax of all of that Und der äh, Höhepunkt von all dem was the end of the second woe. war das Ende der zweiten Wehe. August the 11th, 1840. Der 11. August 1840. Having accepted that um, understanding, wenn man dieses Verständnis jetzt angenommen hat, we were not willing to use Uriah Smith's work. Da waren wir nicht willig, das Werk von Uriah Smith zu nehmen. When it came to his explanation of Daniel 11, wo es jetzt zu seiner Erklärung von Daniel 11 kam. When it came to that work, we looked at it completely differently. Und wenn wir zu dies, an dieses Werk herangetreten sind, haben wir es komplett anders betrachtet. And I want to the why is the Und ich möchte vorschlagen, dass der Grund dafür ist der folgende. In, chapter 9 of Revelation, in Kapitel 9 von der Offenbarung we saw, we acknowledged, haben wir gesehen, dass er um, das Werk eines Pioneers referiert. 
dass er sich zurück auf das Werk eines Pioniers bezogen hat. And not just any pioneer, Und nicht einfach nur irgendein Pionier, Litch's role in Bible prophecy, sondern Litch's äh, Rolle in der biblischen Prophetie was that he was the first angel. war, dass er der erste Engel war. He was the empowerment of that angel's work. Er, er war die Bekräftung dieses Werkes des ersten Engels. So, having identified that he's the empowerment of the first angel, also wenn man jetzt aufgezeigt, dass er die Bekräftigung des ersten Engels ist, in Revelation 13, in Offenbarung 13, we found that explanation credible. Haben wir gesehen, dass diese ähm, Erklärung eigentlich ähm, ja, ähm, Hand und Fuß hat? Ja, es kann man glauben. Glaubwürdig ist. And then we saw Ellen White confirmed or reinforced that. Thinking. Und dann sehen wir, wie Ellen White dieses äh, Gedankengut oder diesen Gedankengang bestätigt. But there's very little information on the last 15 to 16 verses of Daniel 11. Um, aber es gibt sehr wenig Information über die letzten 15 bis 16 Verse von Daniel 11. Yesterday you said 16, 17. Yeah, so I'm going from around verse 30 to verse, what did I say now? Uh, 15, 16. Yes, oh. I was 16, um, I'm 17. going from verse 30 to verse 45. Also von Vers 30 bis 45. So is that 15? Yeah. Six. <laughs> no comment. <laughs> I'm trying to get my fingers now. How many is? Someone tell me how many verses that is. 30 to 45. 30 bis 45. I think it's 16 inclusive, yeah? Yeah. Um, so, we were much more inclined also, wir waren eher dazu geneigt, to take the word of Elder Jeff, dass wir das Wort von Elder Jeff genommen haben, than we were uh, to take the word of Uriah Smith. Als die Worte von Uriah Smith. And I've given some reasons for that. Und ich habe ein paar Gründe dafür gegeben. And I'll just repeat one of them. Und ich möchte einfach nur einen davon äh, noch mal wiederholen. That Smith was a person in the time of scattering, and Elder Jeff is a, is a person in the time of gathering. Um, dass äh, Smith eine Person in der Zerstreuungszeit ist, während Elder Sir Jeff eine Person in der Sammlungszeit ist. We should not take examples of the scattering to help guide us in the time of the gathering. Und wir sollten nicht äh, Beispiele der Zerstreuung nehmen, um sie dann äh, bei der Sammlung anzuwenden. What we had neglected to see. Was wir verpasst haben zu sehen, is that in fact Uriah Smith was quoting the same author. Ähm um, äh dass Uriah Smith denselben Autor äh uh, zitiert in Revelation 9 and Revelation sorry and Daniel 11 in Offenbarung 9 und in Offenbarung 11 and more than that und noch sogar noch mehr he wasn't just quoting the same author er hat nicht den gleichen autor zitiert he was quoting the, the same author in the same time period um, sondern er hat den gleichen autor in der gleichen zeitperiode zitiert I'm sure you have all heard. Ich denke, ihr habt alle ähm, äh, schon mal gehört. When we discuss uh, Revelation 9, wenn wir über Offenbarung 9 gesprochen haben, the following dates. Ähm, und die folgenden Daten. And maybe someone can give us the dates. Und jemand kann für uns vielleicht die Daten geben. Just the years will do. Äh, einfach nur das Jahr. When he considers or when we talk about Litch's work of Revelation 9, we give two dates. Wo wir über Litch's ähm, Werk, über Offenbarung reden, da werden uns zwei Daten gegeben. No, this is when Litch comes, to, when Litch is doing his work. Und das ist wo das Werk, wo Litch sein Werk vorrichtet. Uh, not, the not the time calculation. Also nicht die Zeitkalkulation. And August 11. Uh, just the years will do. Also einfach nur die Jahre brauchen wir. 1840 and 1840 und 
1838, good. Und 1838. So they're the dates that we quote normally. 1838, two years before the event, and then we go to something like 10 days before. Also das sind die zwei Daten, die wir oft äh, zitieren, 1838, und dann gehen wir zu 1840, wo es dann so zehn Tage zuvor ist. So that's what we refer to when we go to Revelation 9. Um, das ist, worauf wir uns beziehen, wenn wir über Offenbarung 9 sprechen. Now, when you go to Litch's commentary on Daniel 11, wenn man jetzt zu Litch's äh, Kommentar über Daniel 11 geht, we now know that his commentary was written when. Da wissen wir nun, dass sein äh, Kommentar wann geschrieben wurde. I've given you the reference book. Ich habe euch die Referenz gegeben oder It's die Quelle. APEC. Was ist das for one? Um, APEC im Englischen. And it's in the year 1841. Und es ist im Jahr 1841. Which is the same time frame, the same history. Welches die gleiche Zeitperiode ist. Now, using the methodology that all of us are familiar with, at least we should be familiar with. Um, say that again, please. Using the methodology that we should all be familiar with. Wenn wir eine Methode nehmen, mit der wir alle vertraut sind. Knowing that singular piece of information should have changed our perspective of these verses. Wenn wir diese kleine Sache wissen, dann sollte es unsere Perspektive über diese Verse ändern. We'll rephrase that. Lass mich noch mal wiederholen. It should have changed our perspective. Es hätte unsere Perspektive verändern sollen. Of Smith's commentary on these verses. Uh, unsere Perspektive über das Kommentar von Smith über diese Verse. When he said, wenn er gesagt hat, these words mean this thing. Diese, these verses. Diese Verse oder Worte bedeuten da Folgendes. We should have taken those. Um, Comments in a much more serious fashion. We should have considered them. Dann hätten wir diese äh, Kommentare, die er gegeben hat, viel ernster daran ernst nehmen sollen. Werden sie äh, betrachten sollen. Especially when we had realized, or if we had realized, that this was Litch's work. Besonders, wenn wir realisiert haben, dass es eigentlich das Werk von Litch ist. And when uh, and where it when it was written the time frame when it was written und in der zeitperiode also wenn wir betrachten in der zeitperiode wo es geschrieben wurde we read a quote i think it was yesterday wir haben ein zitat gelesen ich glaube es war gestern when it spoke about i think god's truth wo es über gottes wahrheit ging and where did we read that und wo haben wir das denn gelesen I want people to try to remember. Ich möchte, dass Leute sich vielleicht daran erinnern. Early writings. Frühe Schriften. Hopefully someone can remember. Ich hoffe, sich, dass jemand sich erinnern kann. Early writings 7.4, early writings 7.4, 7.4. 74.2. Okay, so everyone's gravitating to early writing 74. Also jeder geht auf early writing 47 jetzt hin. So let's go there. Also lasst uns da gehen, hingehen. Three. Early writing 74, she said. Early writing side is um, 74. Oh, she doesn't know 74 in German. <laughs> Naughty. So I just want to check. Was that really the one? Everyone says it is. This is Tamina says, is that really the one? Uh, we're not sure if that's the right one people have gravitated to. GC268. That's a manifestation. One Satanic fist. Don't panic. 
Uh, someone says to please say the question again. I have a German and English one here, Pramila. Ah. So, uh, the question again. Die Frage noch mal. Is about what truth was. Was war denn die Wahrheit? And we had a discussion yesterday about this issue of what truth was. Wir haben gestern darüber gesprochen, was denn Wahrheit ist. And I asked, what was the quote that we went to to see that? Und ich habe nochmal gefragt, was ist denn das Zitat, wo wir hingegangen sind, um das zu sehen? As well as people could remember. Und ich äh, frage mich, ob Leute sich daran erinnern können. And I've got a feeling. Und ich habe ein Gefühl. I've got a feeling it was William Miller's rule number five. Ich glaube, es war William Miller's Regel Nummer fünf. That we were discussing. Die wir ähm, ja drüber gesprochen haben. To understand how a teacher would explain a verse. Um zu verstehen, wie ein Lehrer ein Vers erklären würde. And the problem that we were confronted with when we come to Daniel. We'll just go with Daniel 11, verse 40. Und das Problem, mit dem wir konfrontiert wurden in Daniel 11, Vers 40, is that we were unwilling to accept Smith's, Smith's version of that verse. Dass wir unwillig waren, die Version von Smith von diesem Vers anzunehmen. Because he was just a man, he was not the voice of God. Um, dass es nur ein Mann war und nicht die Stimme Gottes. Okay. So I want to come back to his work now. Also ich möchte jetzt zurück zu seiner ähm, Werk kommen. A P E C. Uh, A P E C. And we're going to look at um, the last two sections or the last two chapters. Und wir schauen jetzt uns die letzten zwei Sektionen an. Number five and number six. Nummer fünf und Nummer sechs. And I want to remind us what the title of those two are. Und wir möchten uns daran erinnern, was die Titel dieser beiden waren. Section 5, the time of the end and the end itself. Die Zeit des Ende und das Ende selber. And we saw und wir haben gesehen, that that title dass dieser Titel was exactly the same principle, genau das gleiche Prinzip war, das found in what Bible verse. welches in welchem Bibelvers gefunden wird. Daniel 11, Vers 40. Not Daniel, not Daniel 11, verse 40, no. Daniel 8, 19. Brother Blessing, Sister Charity has given us Daniel 8, 19. Daniel 8, verse 19. In Daniel 8, 19 is the phrase, it says the last end of the indignation. Daniel 8, 19, das letzte Ende der um, Indignation, der Boshaftigkeit oder last des Last end. Das letzte Ende. We say, therefore, that must mean there was a first end. Und wir sagen, deswegen muss es da ein erstes Ende geben. That's exactly what Litch is saying in the title here. Und das ist genau das, was Litch hier in diesem Titel sagt. The time of the end. Die Zeit des Endes. Is the beginning of the end. Ist das um, der Anfang des Endes? The last part is clear enough. It says the end itself. Und das Ende ist dann selbstredend. Das ist das Ende in sich selber. So the title says the beginning of the end and the end of the end. Also der, der Titel sagt hier der Anfang des Endes und dann das Ende des Endes. And the end of the end. Und das Ende des Endes brings you to Daniel 11, verse 45. Bringt dich zu Daniel 11, Vers 45. Verse, chapter 12, verse 1 begins. Um, Kapitel 12, Vers 1 fängt damit an. And at that time, und zu dieser Zeit, when you've come to the end itself, wo du, wenn du zu diesem Ende in sich selbst gekommen bist, something happens. Da passiert dann was. So, also, that's section 5. Section 6, das ist Sektion 5, Sektion 6, is the three woes, sind die drei Wehen, And the two witnesses. Und die zwei Zeugen. Uh, sorry, section 5 is page 88. Um, sec section 5 is Seite 88. Section 6 is page 111. Und Sektion 6 uh, ist die Seite 111. And what I identified yesterday. Und was ich gestern aufgezeigt habe. Section 6 is the three woes, which is Revelation 9. Um, wo wir sehen, dass die drei Wehr Offenbarung 9 sind. The two witnesses, which is 
Revelation 11. Und dann die zwei Zeugen, welches dann ähm, Offenbarung 11 ist. And what we had on the board, Und was wir da an der Tafel haben, you can see, I think, was section 5, section 6, which is 9, 11, 9, 11. Also Sektion 5 und 6, da sieht man hier, es ist 11, 9, 11. Which of course are the two primary dates that we focus on, 11, 9, 9-11. Welches natürlich die zwei primären Daten sind, auf die wir uns fokussieren. Einmal äh, 11. November und 9. September. And what's interesting 11. September und 9. November, Entschuldigung. Is that Was interessant ist, European or American, ob du Europäer oder Amerikaner bist, always get the same answer. du kriegst immer die gleiche Antwort. With that chiasm. Äh, mit diesem Chiasmus. Hopefully we can all see it's a chiasm. Und ich hoffe, wir können alle sehen, dass das ein Chiasmus ist. Turn it into a chiasm, it becomes a worldwide symbol. Und wenn man es hier zu einem Chiasmus sieht, dann sieht man, äh, dass es ein weltweites Symbol wird. So, we got that far yesterday. Also, wir sind so weit gestern gekommen. And you'll see on the board that I put an equal sign there. Und du siehst an der Tafel, dass ich da ein Gleichheitszeichen markiert habe. Section 5 and Section 6. Sektion 5 und Sektion 6. They are repeat and enlarge. Sie sind eine Wi Wiederholung und Erweiterung voneinander. We go to a Bible verse. Nur zu einem Bibelvers. Philippians 2, 5. Philippa 2, Vers 5. Verse we're all familiar with. Es ist ein Vers, mit dem uh, wir alle vertraut sind. Yes. Philippians 2, 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Why have we gone to this verse? Warum sind wir zu diesem Vers gegangen? Why did I bring us to this verse? Warum sind wir zu diesem Vers gegangen? What's Paul telling us to do in plain language? Uh, was sagt uns denn Paulus in einfacher Sprache? We should be Christ-minded. Wir sollen so uh, gesinnt sein wie Christus. Or we become much more plain, much more um, literal. Oder wir müssen einfacher, buchstäblicher werden. Didn't we do that during the school? Someone said, our oh, sister Susan said, think like Christ. Jemand hat gesagt, wie Christus denken. Good. But I want to make it much more literal than that. Aber ich möchte noch es buchstäblicher machen. Whatever brain Jesus had. Was auch immer, um, was auch immer für ein Gehirn Christus hatte, We should have that brain. dann sollten wir auch dieses äh, Gehirn haben. Schneide Jesus Gehirn raus und tu es in dir hineinsetzen. Uh, put Christ mind in our mind. Uh, tu den Verstand Christi in unser hineinlegen. So that's why I wanted this to see. This is a brain transplant. Das ist was ich möchte, dass wir hier sehen, eine äh, Gehirntransplantation. So, if you look at the context, also wenn man den Kontext betrachtet, the context is, Jesus was nice, you be nice. Um, der Kontext ist, wenn Jesus nett war, dann bist auch du nett. So, someone said, think and do as he would do. Uh, jemand sagt, dass man so denkt und handelt, wie er es tun würde. So that's the original context. Das ist der ursprüngliche Kontext. But what I want us to see, aber was ich möchte, dass wir sehen, is that this is a principle. Das ist ein Prinzip. And what we're required to do Und was wir um, uh, tun müssen is if we were going to get Christ's brain and cut it out and put it into our brain wenn wir das Gehirn Christi herausschneiden und es in unser Gehirn reinlegen we could do it the other way round dann könnten wir es auch andersrum machen we take our body wir können unseren Körper nehmen and we wrap it around 
his mind. Und wir können es durch, äh, um seinen Verstand äh, rumbauen. So we should be like him. Also wir sollen so wie er sein. We want to think the same way he thinks. Wir möchten so denken, wie er denkt. That's what our brains need to be doing. Und das ist, was unser Gehirn tun muss. So I want to suggest Und ich würde vorschlagen, what we need to do was wir tun müssen, is understand verstehen, zu verstehen, what is Lich thinking. Was denkt denn Lich? First of all, als erstes, who is he? Wer ist er denn? GC343. Äh, Großer Kampfseite 243. Äh, He's a tool in God's hand, but the word itself. Er ist ein Werkzeug in Gottes Hand, aber das Wort selber. Doesn't say prophet. He like God, servant. Sister Deborah Roy servant. says, Brother Curtis says, servant. Ein Diener. So he's a servant. Also er ist ein Diener. He's a messenger. Ein Botschafter. An angel. Ein Engel. So this is not just a human mind that we have. Also das ist nicht einfach nur ein menschlicher Verstand, den wir haben. If you're an ambassador of God, wenn du ein Botschafter Gott gegenüber bist, a servant, ähm, ein Diener, his voice, seine Stimme, is whose voice? Ist wem seine Stimme? Has to be God's voice. Es muss Gottes Stimme sein. So his mind has to be God's mind. Also ähm, sein Verstand muss Gottes Verstand sein. So we need to know what was Lich thinking. Also wir müssen wissen, was Lich gedacht hat. Philippians 2:5. Um, Philippa 2, Vers 5. We want to know what was in God's mind. Wir wollen wissen, was in Gottes Verstand war. And I want to suggest this. Und ich würde Folgendes vorschlagen. As we close. Während wir jetzt abschließen. The three woes. Die drei Wehe. Revelation 9. Offenbarung 9. Is what subject? Ist welches Thema? What's the subject of Revelation 9? Was ist das Thema denn von Offenbarung 9? Islam, 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 Islam. So, also, I've got enough testimonies to say that it's Islam. Ich habe genug Zeugen jetzt zu sagen, dass es der Islam ist. So, Revelation 9, also Offenbarung 9, is Islam. ist der Islam. Remember we had four and five we repeat and enlarge. Sorry, five and six repeat and enlarge. Also erinnert euch, wir haben ähm, äh, fünf und sechs und Wiederholung und Erweiterung. So I'm going to put a break here. Also markieren wir hier eine äh, Pause. Eleven. Elf. Is nine and eleven. Is äh, neun und eleven. Okay elf. With that? Is this okay? What's Revelation eleven? Was ist denn die Offenbarung elf? Now, before we get tied up, bevor wir jetzt hier uns äh, verrennen, Revelation 11 is in two parts. Um, Offenbarung 11 ist in zwei Teilen. So, not to throw people or confuse them, I'm going to say part B. Also, jetzt um uns nicht zu verwirren, sage ich Teil B. Because this is what, this is where we need to understand Lich's mind. Das ist, wo wir Lich's Verstand ähm, äh, verstehen müssen. Someone says French Revolution. France. Also ist Frankreich. Now I said part B. Also ich habe Teil B gesagt. We would, we could also easily draw in part A. Also wir könnten auch ganz einfach einen Teil A markieren. Because what does part A talk about? Denn worüber spricht denn Teil A? Where does part A bring you to? Wo bringt uns Teil A denn hin? What history? Welche Geschichte? So, uh, Sister Elaine says the 1260. Also, Schwester Elaine sagt die 1260. Correct. Das ist richtig. I want to say not just the 1260. Aber ich möchte sagen, nicht nur die 1260. But its focus is on the end of the 1260. Aber der Fokus ist am Ende der 1260. Just where the two witnesses bring you to. Einfach, wo die zwei äh, Zeugen uns dorthin bringen. So, Revelation 11. Also, Offenbarung 11. Brings you through the 1260 to its conclusion bringt uns durch die 1260 hindurch bis zu seinem Ende and it speaks about what und dann spricht es über was whom über wen it's on the board es ist auf der tafel it's on the board es ist auf der tafel king north and king of the no, south no it's the, just literally it's on the board es ist auf der tafel it's a friends Sister Tamina says France. It's right here, France. Es ist Frankreich. 
So, Revelation 9 to 11, 9 and 11. Also Offenbarung 9 und 11. Speak about Islam and France. Spricht über Islam und Frankreich. And therefore, und deswegen, when you start speaking about the time of the end, wenn man über das Zeit des Endes spricht, and the end itself, und das Ende in sich selber, and it is a repeat and enlarge, und es eine Wiederholung und Erweiterung ist, of Revelation, der Offenbarung, what is the subject of those last few verses in Daniel chapter 11? Was ist denn das Thema von Daniel 11 und dort die letzten Verse in diesem Kapitel? Islam and France. Has to be exactly the same. Es muss genau das gleiche sein. Islam and France. Uh, Islam und Frankreich. I want us to see ich möchte, dass wir sehen, how perfectly simple Lich's logic is. Wie einfach eigentlich die Logik von uh, Lich ist. And this is one of the characteristics of truth. Und das ist die eine der Charaktereigenschaften der Wahrheit. It's eloquence. Um, seine um, ge Gehobenheit. How he, in his very simple fashion, um, wie in seiner einfachen Art und Weise, draws us into the mind of God. Es uns in uh, den Verstand Gottes uh, hereinzieht. The choice of titles is so perfect. Diese Art und Weise, wie er die Titel nennt, ist so perfekt. In the history of the time of the end. In der Geschichte des Zeit des Endes. What do you see? Was sieht man denn da? You see Islam. Man sieht uh, den Islam. And und France. Und Frankreich. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade und Güte. We pray that you guide, direct and bless us. Wir bitten dich, dass du uns führst, leitest. In the meditation and study of your word. In dem, wenn wir über dein äh, Wort nachdenken. We ask for grace and strength. Und wir bitten dich für Gnade und Stärke. We thank you for all that you do. Wir danken dir für alles, was du tust. And pray in Jesus' name. Und wir bitten in Jesu Namen. Amen. Amen.